ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ പ്ലസ് വൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസിന്റെ അടുത്ത വർക്ക്ഷീറ്റിന്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ദെൻ ഗാന്ധി കെയിം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പോ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതുപോലെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ മലയാളത്തിലുള്ള സമ്മറി ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തത് വരെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പൊ ആ നോട്ട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുക ആ വീഡിയോസ് രണ്ട് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് രണ്ട് വീഡിയോസ് ആരെങ്കിലും കാണാത്തതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസും അതുപോലെ അസൈൻമെന്റ്സിന്റെ ആൻസേഴ്സും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാം ഓക്കെ ആൻഡ് നമ്മുടെ നോട്ട് റൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ നോട്ട് റൈറ്റിംഗിന്റെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ രണ്ട് പോയിന്റ് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എഴുതാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ രണ്ട് പോയിന്റ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ദെൻ ഫുൾ പോയിന്റ്സ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മലയാള സംഗ്രഹം ഒക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം ചാപ്റ്റർ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ വീഡിയോയിൽ തന്നെ നോട്ട് മേക്കിംഗിന്റെ മുഴുവൻ പോയിന്റ്സും എഴുതി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നോട്ട് മേക്കിംഗ് ഇതുവരെ എഴുതാത്തവർ ഫസ്റ്റത്തെ വീഡിയോ കാണാം ഈ ചാപ്റ്ററിനെ ആൻഡ് ദെൻ ഗാന്ധി കെയിമിൽ നമ്മൾ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാം ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സെക്കൻഡ് വീഡിയോയിലും ഉണ്ട് മലയാളത്തിലുള്ള ചാപ്റ്ററിന്റെ ആശയം അത് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിലും ഉണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആൻഡ് ദെൻ ഗാന്ധി കെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് ബിഫോർ ഗാന്ധി ഇന്ത്യ ആഫ്റ്റർ ഗാന്ധി ബിഫോർ ഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിതി ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഗാന്ധിക്ക് ശേഷം എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് നമ്മൾ ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ സംസാരിച്ചത് കാരണം നമുക്ക് അസൈൻമെന്റ് ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് ആണ് അല്ലെ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഒരു ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വേണമെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നോക്കിയത് ആദ്യം ഫ്രം അഡ്രസ് വേണം ആരാണോ അയക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങളാണിപ്പോ എഡിറ്റർക്ക് ലെറ്റർ അയക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ് ആണ് ഫ്രം അഡ്രസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പേര് വീട്ട് അഡ്രസ് ആൻഡ് സ്ഥലം അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്രം അഡ്രസ് എഴുതേണ്ടത് ദൻ ഡേറ്റ് എഴുതണം അപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി എന്നാണ് അപ്പോ ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഡേറ്റ് എഴുതരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതെല്ലാവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എഴുതാൻ നേരത്തെ തെറ്റി പോവണ്ട ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും എഴുതരുത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ മാത്രം എഴുതാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഇപ്പോ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ആയല്ലേ ഡേറ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ദെൻ എന്ത് വേണം ടു അഡ്രസ് വേണം അഡ്രസ് ആർക്കാണോ അയക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് എഡിറ്റർക്കാണ് അയക്കുന്നത് അപ്പൊ എഡിറ്റർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതാണോ ആ പത്രത്തിന്റെ പേര് ഒരു പത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റർക്കാണല്ലോ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് എഡിറ്റർ എന്ന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ പത്രത്തിന്റെ പേര് കൊടുക്കുക ദെൻ സ്ഥലം എവിടെയാണ് അവരുടെ സ്ഥലം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓഫീസ് എവിടെയാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ഥലവും കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയും ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സാമിന് നമ്മള് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ഇടുമ്പോൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നായിരിക്കും ഫ്രം ഉണ്ടോ ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അഡ്രസ്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ആൻഡ് അതിനുശേഷം സല്യൂട്ടേഷൻ കൊടുക്കണം സർ മാഡം എന്നൊക്കെ കൊടുക്കുമല്ലോ ആ സല്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടോ ഫസ്റ്റ് പിന്നെ അതുപോലെ അവസാനത്തേക്കുള്ളത് അത് അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതിനൊരു മാർക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും സാധാരണ രണ്ട് മാർക്ക് ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടാവാറ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് എന്നറിയില്ല നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ മാർക്കിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അതിനുള്ള ഒരു പോർഷൻ എന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എഴുതിയത് വായിച്ചിട്ട് അതിനുള്ള മാർക്ക് ഇടുള്ളൂ ആദ്യം ഈ ഫോർമാറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ദെൻ സല്യൂട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് റീസൺ ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ദ ലെറ്റർ അതായത് നിങ
ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ലെറ്റർ വളരെ വലുതാവണം എന്നൊന്നുമില്ല മാക്സിമം ചുരുക്കി നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അസൈൻമെന്റ് ഇതാണ് റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ടു ദ എഡിറ്റർ ഓഫ് എ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഓൺ ദ ടോപ്പിക് ദ നീഡ് ഫോർ ഇൻസ്റ്റാലിംഗ് ഗാർബേജ് ബിൻസ് ഇൻ യുവർ ലൊക്കാലിറ്റി മാലിന്യ സംസ്കരണം ഇന്ന് വലിയൊരു പ്രശ്നമായിരിക്കാൻ അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ ഇതിന് ഗാർബേജ് ബിൻസ് സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എഡിറ്റർക്ക് ഒരു ലെറ്റർ അയക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കാം അപ്പോ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഫ്രം അഡ്രസ് നിങ്ങളുടെ പേര് വീട് അഡ്രസ് അതുപോലെ സ്ഥലം അതവിടെ എഴുതാം ദ ഡേറ്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡേറ്റ് കൊടുക്കാം ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കൊടുക്കാം എപ്പത്തെ ഡേറ്റ് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ചിലത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഒക്കെയാണ് കൊടുക്കാറ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ അത് കൊടുക്കാം അതിലൊന്നും പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ പക്ഷെ ഡേറ്റ് എഴുതാൻ മറന്നു പോകരുത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഡേറ്റ് കൊടുക്കാം ദ ടു അഡ്രസ് ദ എഡിറ്റ് ദ ഹിന്ദു കോയമ്പത്തൂർ ഓക്കെ ഇനി സെല്യൂട്ടേഷൻ ആണ് സെർ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ബോഡിയിലേക്ക് പോവാം സർ I am writing to your considerate self to request you for the installation of garbage bins in our colony. Kandile, starting ile thanne nammal endano parayan uddheshikkunnathu adu vyaktamaakki kazhinjittundu. Then in the absence of bins people feel tempted to throw garbage here and there at empty places. As a result garbage heaps have accumulated at so many places in the colony nammala prashnam okke parayunnu these heaps are source of stink and a perfect breeding ground for many dangerous insects children playing outside are vulnerable to this stink and insects i on behalf of the entire colony request you for the installation of dust bins and the regular disposal of the garbage from the bins i hope you will look into our problem and do the needful nammala karyangal okke paranju kaynittunde then endha cheyande your truly your signature then your name athrin koduthittundengil nammala letter complete aayi kaynittunde okay ini namukku textbook activities complete cheyam nammala kaynja class la already 11th chodyam vare കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ക്വസ്റ്റിനും ക്വസ്റ്റിന്റെ മലയാളവും ആൻസറും ഒക്കെ നമ്മൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാം ആൻഡ് നമുക്ക് ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വാട്ട് വാസ് ദ വിസിബിൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ വാല്യൂ സിസ്റ്റം ഓഫ് ദ കൺട്രി രാജ്യത്തിന്റെ മൂല്യവ്യവസ്ഥയിൽ വന്ന കാണത്തക്ക മാറ്റം എന്തായിരുന്നു ആൻസർ Gandhiji wanted people to give up the titles given by the British. Many people gave them up. The rich began to practice simplicity in their dress. Okay, 13th question. What was the influence of Gandhiji in the villages? Gramangalil Gandhiji de swadhinam epra garam ayirunnu. Answer. Gandhiji sent leaders to the villages to awaken the peasants the peasants were shaken up and began to come out of their shell out of their comfort zone agane endu anilu ningalku ningalde ningalde thay reethiyile maathi eludha to okay next question 14 what was the india of gandhi ji's dream indiye kurich gandhi ji ude swapnam endayirunnu അത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ഗാന്ധിജി ട്രീംഡ് ഓഫ് എൻ ഇന്ത്യ വോ ദ പോറസ്റ്റ് ഷുഡ് ഫീൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ദയർ കൺട്രി ദ ഷുഡ് ഹാവ് എ ഗുഡ് സേ ഇൻ ദ റൂളിംഗ് ഹി ഓൾസോ വാണ്ടഡ് ഇന്ത്യ ടു ബി ഫ്രീ ഫ്രം ക്ലാസ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഇതുപോലെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എക്സാമിന് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മാർക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതും ഇപ്പോൾ ടു മാർക്ക് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര ഇത്ര എഴുതിയാൽ ചിലപ്പോ തരുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഒന്ന് മാർക്കിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതാണ് മെയിൻ പോയിന്റ് മാർക്കിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം മാക്സിമം കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗാന്ധി വാസ് ദ എസെൻഷ്യൽ കൾച്ചർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗാന്ധിജിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ അന്തസത്ത എന്തായിരുന്നു ആൻസർ 
According to Gandhi, Indian culture was the fusion of all cultures, including Hindu and Islam. Although he was proud of his Hindu heritage, Gandhi ji tried to be part of a universal culture. 16th question. What was the psychological revolution that Gandhi ji brought about? In the Manashastra Paramaya Parivartana Manas, Gandhi ji nadapila kiya de. Answer. Gandhi ji was a man with much self-confidence. He stood for the freedom and equality of the individuals. He attracted the people like a magnet. He made the present appear as the stepping stone for a future home. Okay friends, so we have completed textbook activities. We have completed the assignments and note making. We have completed the email. Okay, Sorry, email is not letter writing. Okay, we have completed the email. തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ അസൈൻമെന്റ്സും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ പ്ലസ് വൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ അസൈൻമെന്റിന്റെ ആൻസേഴ്സും വീഡിയോയില് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഉണ്ട് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് അപ്പൊ കാണാത്തവർ എല്ലാ വീഡിയോസും കാണാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം താങ്